はいどうも皆さんこんにちはツンツンです、えー、ちょっとですね風邪ひいちゃって声があれなんですけれども、えー、動画撮っていきたいと思いますでまずなんですけど今日は何の動画かっていうとサブテラーの、えー、立ち回り講座的なやつをやっていきたいと思っていますでこのレシピは正直まだ自分自身めちゃくちゃサブテラー使ってるわけじゃないから煮詰めきれてないのでまあそこまであれかなって参考程度ぐらいで考えてくださいでただ一つ言えるのはこれつく読みがめちゃくちゃ強いかなとは思ってますつく読みで召喚成功した時に相手モンスターを、えー、守備表示裏守備とかにもできるんですよで、えー、スピリットモンスターだからそのターンの終わりにこいつ手札に帰っていくから毎ターンあの手札からカナディア打てるまあ月の章打てるみたいなまあそんな感じですあとはセットで入っていた時に相手6部とかやったら特に殴られた時にダメ捨てで相手裏守備にできたりとかするのでそれが強いですはいで立ち回りっていうのはあの決戦の使い方とか、えー、うまくできていないんじゃないかなって思うこととかがランクマとかでよくあったのでまあこういう風な小技、えー、いいよおすすめだよっていうのを解説していきたいと思いますそれではご覧くださいませどうぞはいそれではですね対面クロノス・デン・メディッチ古代との戦いを見ていただきたいと思いますで古代なんですけどちょっとなんかめちゃくちゃね喉が痛くてあのテンションも上げづらいあんま大きい声出しづらいんですけど、えー、やっていきたいと思いますで古代対面古代でこっち高校取っちゃうとしかもワイバン入りされると結構きついんですよねこの2000打点っていうのが基本抜けないからでリアクター取られますで一伏せまあ強いですよねできる限り考えられる限り強い局面、えー、入りましたじゃあ戦士召喚でまあこっちも言うて強いんよからのリグリアード戻してから仮面と、えー、出してからの底なし決戦セットですで相手ギャラサイ打ってきてここで決戦<笑>指定されましたこの時にまあ決戦オープンにしたんだけれどもどういうふうな皆さん選択肢取りますでしょうかハンドにはリアクタードラゴンがいるの確定ですさらに、えー、ここ古代の機械ギアキャッスルが、えー、2枚カウンター乗ってますつまりリアクタードラゴンは必ず出てくる状態ですこの状態で皆さんやったらどういう風な、えー、選択肢取りますでしょうかここが結構対面古代の時のですね、まあ、勝率に関わってくるんじゃないかなというところではあるんですよはい、ではですね答えを言うと決戦の効果の、えー、表側表示のサブテラーモンスター1体を選びそのモンスターの攻守をターン終了時までもともとの攻守を合計した数値になるっていうのを選びますでそれだけじゃないそれだけやったらサブテラーの戦士3000で終わっちゃうじゃないですか要はリアクターと相打ちになっちゃうじゃあ盤面崩壊しちゃうからどうするかっていうとこの後に戦士効果チェーンしますこうすると戦士の効果がチェーン3なんですよで決戦の効果がチェーン2になりますなのでまず戦士の効果が適用されて要はリグリアード特殊召喚されてからこの決戦の効果適用なんですよじゃあどうなるか見ていただきたいと思いますまずこうやってリグリアード出てきますよねこれがチェーン3ですもう消えたけどでチェーン2このタイミングで攻守合計した数値になるんですよだからこいつ表で出せば4700 4700のリグリアードになるんですよここ裏とかで出しちゃうとダメなんだけど<笑>ああいう風に決戦発動チェーン戦士効果、えー、リグリアードに変身ってやるとこの盤面が作れますじゃあ4700の守備っていうのは古代の機械じゃ超えられないですで底なし打ってこいつ埋めますで単回しますってなるとあらくちえー、リグリアード反転召喚して戦士を墓地から蘇生からの<笑>こいつ出しますもし、えー、リグリアードになってなかったら戦士と相打ちだったじゃないですか、えー、リアクターがで Y バーンドーンみたいな感じだったんですよねで、えー、盤面変わってたんですよただああいう風に決戦を使うことによってむしろ盤面制圧してライフ100っていうでこの後は相手がですねえー、ワイバーン出してくるんですけどここでリアクター取ってきますリアクターねもしこれ相打ちされてたら墓地にリアクターがいるからフォートレス取ってきてでギャラ祭でフォートレス割ってリアクタードーンみたいになってるとちょっとしんどかったっちゃしんどかったんですよライフも削れてないしでもさっきの4700の攻守を作ることによってこれができますでリグリ反転でウェーブホース流行ってるからウェーブホースケアしてバートルと
という風な感じになりますいかがでしょうか参考になれば幸いですじゃあこれが、えっと、決戦、えー、破壊指定された時対面来ないの時に役立つ立ち回りでした結構ねできてない人とかも多いと思うんで、えー、使ってみてくださいはいではですね、えー、もう一つだけやっていきたいと思います相手光と闇の仮面です<笑>で、えー、戦士なんですけれどもネオヒュも撃ってきましたでこの盤面なんですけどちなみにですねこれ俺決戦持ってるじゃないですかこれミラーの時に覚えておいてほしいんだけど決戦があると相手のサブテラつまり戦士とかを裏ずしにすることもできるんよそれ覚えてるだけで、えー、勝率変わるのでおすすめですでリグリ戻してってかまあ半分なかなかゴミっちゃゴミっちゃゴミでこれ決戦引いてるからあの決戦引いてる時っていうのは相手、えー、リグリとかに後ろ何もないとなれないよねなっちゃうとアクエドリア反転でそこ潰されちゃうからですでここを殴りに来ましたで決戦あえて使いませんでしたこれ決戦あえてつかな使わなかった理由って何やと思いますかまあ立ち回りっていうかあくまでも、えー、この盤面を価値格に変えていくための、えー、あれなんやけどれどもなんでこれ決戦使わなかったと思います<笑>まあ考えられる理由っていうか正解は一つじゃないと思うんやけれども俺この時に決戦使わなかったのはエネミーコントローラーを警戒しましたどういうことかっていうと戦士が、えー、いるじゃないですかこの状態でハンドにもしエネコンあったら仮面リリースしてエネコンでお魚さん取られちゃってで戦士殴ってきた後に戦士効果でお魚さん素材にして、えー、リグリアードとかってなられるとそれで盤面終わるんよねでそれは絶対嫌やなと思ってましたなのでここは決戦を使いませんでした例えばこれ決戦効果使ってない状態でこのタイミングでエネミーコントローラーでエネパクとかってしようとしてくるとどうなるかっていうと決戦効果って言って自分のサブテラモンスター裏しびにできるよねそうすると確かにライフは取れないっす4000の守備になったら1400取れてましたライフでもエネパクのリスクを、えー、限りなくゼロにしましたエネコン2枚とかあったらもうやばいけどえー、とそうじゃなかったらエネミーコントローラーをケアするために俺は決戦をあえて、えー、使えませんでしたでこのまま単回すんだけどこの単回す直前で決戦ツパって使って裏しびになろうとしたらそのタイミングでエネパクされてもいけないんでそこは一貫しますこの状態でエネパクされたまあエネパクされたタイミングで決戦チェーンしようっていうふうには思ってましたでお魚さん出してでリグリアート出しますでリグリ効果でリグリ出しますでリグリこうしてからの決戦で決戦で、えー、戦士除外しようとしていったタイミングで戦士が除外されるの嫌だったら変わるじゃないですかシュンってでそうすると裏守備か表側、あのー、の守備表示で出てくるんやけどそうなるとまたリグリ裏守備にしといてからの次のターンに決戦でリグリで飛ばしていけば勝ちやったっていう風な感じになります今伝えたかったのはミラーで一番意識しないのは狡猾あとエネコンこの辺りをどうやって避けていくかっていうところですできる限り踏まない方がいいですでここ決戦使わないとダメっていう風なもう盤面取られちゃうこの俺のお魚さん死んじゃうみたいなことじゃないんであれば基本的には決戦は、えー、死,なない死なないのであればよあのエネコンケアとか、えー、そういうのに使った方がいいと思いますはいじゃあ、えっと、まとめると古代相手にはえー、まず決戦先にチェーンです決戦で攻守上げるってやった後に戦士効果でシュンって入れ替われば4700リグリアードを立てることができて、えー、盤面が崩壊しないですでもう一つミラーはエネコン意識しましょうエネコンされたくないんだったら、えー、戦士決戦要はエネコンって表側じゃないとパクれないから決戦をチェーンすれば裏守備にできるからエネコンケアできますそんな感じですでは、えっと、今回動画以上になります。よければチャンネル登録、高評価ぜひともお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。